Good afternoon. Today we will start the tenth chapter, that is public debt. Debt का मतलब है कर्जा. Public है ना? Government जो कर्जा लेती है, उसको हम लोग public debt कहते हैं. अब government कर्जा कितने प्रकार का लेती है? तो productive है, unproductive है, compulsory है, voluntary है, internal है, external है, ऐसे government के कर्जे के कई तरह. Basically जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट का जो कर्जा है पहला होता है प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव का मतलब है ब्रिजेस मेट्रो मोनो ये सब बनाने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है उसको हम लोग प्रोडक्टिव लोन कहते हैं लोन विच पेड बाय गवर्नमेंट फॉर डूइंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो टैंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं टैंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा That is known as productive loan. Unproductive loan, as you know, salaries, defence. इसके लिए जो कर्जा लिया जाता है वो unproductive loan. जैसे Indian government को Indian government के लोगों की salary दे, but they are not having that much money, so they are taking money from outside and paying the salary to the people. So according to economics, that is unproductive loan because which is not producing any tangible asset. वॉलेंट्री लोन एंड कंपलसरी कंपलसरी लोन वो लोन आपको लेना ही पड़ता है क्या बोलते हैं गुजरात में ले उच्च पर्स कंपलसरी वॉलेंट्री का मतलब है आप लो या ना लो दैट डिपेंड्स अपॉन लेना है तो लो वरना मत बट इट्स वॉलेंट्री और कंपलसरी का मतलब है आपको लेना ही पड़ेगा जैसे कुछ लोग कुछ लोन्स वो कंपलसरी होते जैसे करेक्टिव मेथड्स उसके साथ साथ वॉर क्राइसिस ऐसा कुछ हुआ तो आपको लोन लेना पड़ता पर ये अनयूजुअल फिनोमिना ये रेगुलर फिनोमिना नहीं फिनोमिना का मतलब है डॉक्ट्राइन फिनोमिना का मतलब है डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन का मतलब है द थिंग व्हिच ऑकर्स रेगुलर जो एक पर्टिक्यूलर क्या बोलते हो आप टाइम के बाद इंटरवल के बाद वो चीज वापस होती है उसको हम लोग फिनोमिन इन सिंपल लैंग्वेज तो ये फिनोमिन पर ये रेयर है वॉलेंट्री लोन यानी मेरे को बुलेट ट्रेन लानी है मेरे को मोनो लानी है मेट्रो लानी है उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा मैं लो तो लू वर्ना ना लू दट इज कॉल्ड वॉलेंट्री लोन इंटरनल लोन एंड एक्सटर्नल लोन मैं एज ए इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेता इंडियन बैंक से लोन लेता दिस ऑल आर इंटरनल लोन मैं आई से लोन लेता हूँ अमेरिका से लोन लेता हूँ रशिया से लोन लेता हूँ इट इज नोन एज एक्सटर्नल लोन तो लोन के दो टाइप है इंटरनल लोन एंड एक्सटर्नल लोन उसके बाद शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन जो पांच महीने के लिए छह महीने के लिए लिया जाता है मिडिल टर्म लोन एक दो साल के लिए लॉन्ग टर्म लोन पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल प्रो लॉन्ग बाद में रिडीमेबल लोन एंड इन रिडीमेबल लोन रिडीमेबल पर क्या मतलब है पर्टिक्यूलर फ्यूचर डेट के बाद आपको देना ही पड़ेगा डेट फिक्स होगी तो आज मैंने लिया आज दो हजार बाईस आप समझो नौ तारीख नौ अप्रैल दो हजार बाईस पर मैं लोन लिया तो नौ अप्रैल दो हजार पच्चीस को मुझे वापस कर आफ्टर थ्री इयर्स इन हाउ कैसे भी करके मुझे पूरा पैसा वापस करना मैंने पर्टिकुलर डेट को आपको वापस करना ही होगा पहले से डिसाइड हो गया रिडीमेबल का मतलब है आप कभी भी दे सकते आपने 2022 में लोन लिया अब तो दो हजार तेईस में लगा कि मैं कहीं पैसा पे कर सकता हूँ अब पैसा पे कर कोई वादा नहीं दो हजार चौबीस में आपको लगा मैं पूरा पे कर सकता हूँ पूरा पे कर है ना डेट के पहले भी दे सकते हो डेट के बाद भी दे सकते उसके बाद फंडेड एंड अनफंडेड फंडेड का मतलब है उसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है बारह महीने का आफ्टर ट्वेल्व मंथ वो आपका लोन मेच्योर हो जाता है 
जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट निकालते हैं एक साल का मैंने एक दिन निकाला या रिटर्न डिपॉजिट निकाला बैंक में तो उसका एक सर्टन क्रेडिट होता है आप समझो मैंने एक साल के लिए एफ डी निकाला मेरे पास एक लाख रुपए पड़ा हुआ है मैंने उनको एक लाख रुपए बैंक में डाल दी एफ डी में आज फिर से वही बोलता हूँ नौ मार्च नौ अप्रैल दो हजार बाईस तो नौ अप्रैल दो हजार तेईस को मेरा जो सर्टिफिकेट है एफ डी का मैच्योर हो गया उस तरह से जब आप लोन देते हो लोन लेते हो तो एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट होती है उस मैच्योरिटी डेट को आपको लोन पे करना और वो विद फिक्स इंटरेस्ट 10 परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट जो भी कुछ फिक्स इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करेंगे उस इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना पड़ेगा और उसके बाद अनफंडेड लोन उसके एग्जैक्टली अपोजिट वो तो आपको मालूम है बाद में बर्डन ऑफ इंटरनल डेट इंटरनल डेट का बर्डन बढ़ेगा या एक्सटर्नल डेट का बर्डन बढ़ेगा सबसे भयंकर कौन सा मालूम है आपको एक्सटर्नल डेट इंटरनल डेट में मैनेज कर सकता हूँ एक्सटर्नल डेट मैनेज करने में कठिनाई है एक्सटर्नल डेट यानी मैंने अमेरिका से रशिया से जर्मनी से जापान से चाइना से कर्जा लिया दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेट और जब मैं एक्सटर्नल डेट लेता हूँ भयंकर होता है और उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अभी का आपको भी मालूम है श्रीलंका एक्सटर्नल डेट इतना भयंकर होता है ये आप देख सकते हैं इंटरनल डेट का मतलब है मैं इंडियन गवर्नमेंट में अगर इंडियन गवर्नमेंट में आरबीआई से लोन लेता तो ये इंटरनल डेट है उसके बाद इसके इफेक्ट क्या होता है इंटरनल डेट इनिक्वेलिटी बढ़ती है रिच बिकम रिच पुअर बिकम पुअर दूसरा एबिलिटी टू डिजायर टू वर्क अगर वो लोन पे करना है गवर्नमेंट को इंटरनल डेट तो गवर्नमेंट क्या करेगी मेरे पे टैक्स लगाएगी जितनी गवर्नमेंट मेरे पे ज्यादा टैक्स लगाएगी उतना मेरा काम करने का मूड कम हो जाए अब दस हजार में कमा रहा हूं और गवर्नमेंट छह हजार मेरे से खींच रही है टैक्स के रूप तो फिर मैं काम क्यों करूं? आप बोलोगे बीस हजार कमा सकते तो गवर्नमेंट बारह हजार मेरे से खींच रही मेरा आपने आठ ही हजार आ तो फिर मैं काम क्यों करूं? बात सही है याद है आपको अफोर्ड तो होना चाहिए अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको काम करने नहीं पड़ता प्रॉब्लम और दैट्स वाई एबिलिटी ऑफ वर्क रिड्यूस ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर फ्रॉम यंगर टू द ओल्डर जनरेशन जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स और वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है ना वो यंगर जनरेशन ज्यादा परचेस नहीं करती गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा परचेस करने वाला एजेड फैक्टर होता है ओल्ड अबो सिक्सटी ये लोग अबो फिफ्टी फाइव ये लोग ज्यादा होते हैं अप टू फिफ्टी तक फिफ्टी फाइव जनरली लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करते तो परचेसिंग पावर जो है ना शिफ्ट होगी यंग से ओल्ड जनरेशन की तरफ बिकॉज टैक्सेस आर पेड बाय दंग जनरेशन दे आर वर्किंग सो दे हैव टू पे दी टैक्सेस तो वो सेविंग और बॉन्ड में पैसा कहां जाएगा आ रही बात नहीं है बर्डन ऑफ बॉर फिनेंसिंग कभी कभी ना बॉर फिनेंसिंग का बर्डन आपके लिए होता है जैसे भी यूक्रेन में बॉर होगा तो रशिया और यूक्रेन दोनों का खर्चा तो होने वाला है जो बॉर में खर्चा हुआ गवर्नमेंट ने फिनेंस किया वो आपको रीइंबर्स करना पड़ेगा तो वो बहुत ज्यादा जाएगा तो वो रीइंबर्स करने के लिए मुझे एक ही पर्याय को मालूम है टैक्स मारो टैक्स मारना पड़ेगा दूसरा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं बर्डन ऑन अनप्रोडक्टिव डेट जब आप अनप्रोडक्टिव डेट लेते हो अनप्रोडक्टिव डेट का मतलब है सैलरीज देने के 
किसी सैलरी पे करने के लिए अपने लोग गवर्नमेंट किसी को सैलरी दे रही है गवर्नमेंट किसी पे पैसा खर्च कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज वगैरह 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 तो वो बर्डन ज्यादा किसके खंदे पे आएगा पब्लिक रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर आप टैक्स ज्यादा मारोगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट अपने आप अब एक्सटर्नल डेट का क्या बर्डन होता है ये तो डायरेक्ट मनी बर्डन है गवर्नमेंट क्यों मालूम है आपको एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को जिन्होंने आपको लोन दिया है यू हैव टू पे द मनी डायरेक्टली टू देम प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट देन इट इज टू बर्डन सम रियल बर्डन रियल बर्डन इज व्हाट लॉस ऑफ वेलफेयर पीपल सफर ड्यू टू पॉवर्टी अगर मेरे ऊपर बर्डन है मेरे गवर्नमेंट के ऊपर मेरे ऊपर तो एज ए गवर्नमेंट मैं पहले क्या करूंगा मेरे पास जो पैसा है ना वो फॉरेन के लोगों का पैसा पे करने का सोचूंगा आई विल पे द मनी टू द फॉरेन कंट्री इज इट क्लियर यहाँ तो आपको समझा इतना तक समझा आई विल पे मनी टू द फॉरेन कंट्री तो मेरा पेमेंट तो जा रहा है मैंने मेरे जेब से पैसा कम हो रहा है इतना तो आपको समझा अगर मेरे जेब से पैसा कम हो रहा है इतना समझ ना आप मेरे जेब से पैसा कम होगा तो वो पैसे से मैं वेलफेयर करने वाला हूँ वेलबींग ऑफ पीपल आई एम यूजिंग दैट मनी फॉर वेलबींग ऑफ द पीपल नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट वेलबींग बिकॉज आई एम गिविंग दैट एंटायर मनी टू द क्रेडिटर्स सो इट विल एडवर्स इफेक्ट ऑन द वेलफेयर देन इनडायरेक्ट रियल बर्डन एंड इनडायरेक्ट मनी बर्डन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इवन टैक्सेशन विल पुट टू पे एक्सटर्नल लोन रिसोर्सेस विल नॉट बी प्रॉपरली मोबिलाइज एंड दैट्स वाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी लेस तो सबसे बढ़िया बात है भाई बाहर से कर्जा लो ही मत पर कभी कभी आपको लेना भी पड़ता है तो इसके लिए सिंपल है सेल्फ सफिशियंट आत्मनिर्भर बने सेल्फ एस्टीम को जगा जिससे हमें फॉरेन लोगों की जरूरत ना फॉरेन करेंसी बर्डन अब जो लोन रीपे करोगे वो किसमें करोगे डॉलर्स में कोर्स तो उतने डॉलर आपके पास होने चाहिए उतने डॉलर नहीं है तो बर्डन आपके खंडे पे आएगा अरुगेटिंग में भगवान सिंह डीमोनिटाइजेशन बाय क्रेडिटर्स कभी कभी क्रेडिटर कंट्री जैसे इंडिया ने डिमोनिटाइज किया ओडीजी ने उस तरह से उन्होंने डिमोनिटाइज किया था या उन्होंने डिनोमिशन किया अपने रुपए को डिवेल्युएट किया तो डॉलर का भाव बढ़ेगा ना तो अपना बर्डन और बढ़ा ये भी हो सकता है तो सम प्रॉब्लम्स विच फेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोन नाउ फिजिकल सस्टेनेबिलिटी पब्लिक डेट एंड सॉल्वेंसी नो व्हाट इज फिजिकल कंसेप्ट फिजिकल कंसेप्ट इज वेरी सिंपल सैक्रिफाइस ड्यू टू टैक्सेशन एंड बेनिफिट ड्यू टू एक्सपेंडिचर Now the question arises: What is fiscal policy? Fiscal policy means what money you spend and what money you earn. Means you, you means government. Government is earning the money through taxes, and government is spending money on the public. So when government pay the money, government is doing something else. and when government is getting the tax government gets benefit so sacrifice 
due to taxation and benefit due to expenditure. This is the basic concept of fiscal policy. So fiscal policy, public debt GDP ratio, public debt export ratio. GDP ratio में कितना public debt अपने overall GDP gross domestic के product में कितना अपना loan है समझो gross domestic product अपना 100 रुपया और अपना loan 20 रुपया तो 20 percent हो right अगर अपना GDP 100 रुपया और आपका loan 5 रुपीस है तो 5 percent तो आपके GDP के कितने ratio में आपका loan external की बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट रेशियो रेशियो का मतलब है आप एक्सपोर्ट 10000 का कर रहे हो और आपका लोन 5000 का है आपका 50% है एक्सपोर्ट और ये बात सुन आप जितना एक्सपोर्ट करते हो उसका 50% अमाउंट लोन कैसे निकाला मैंने आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 10000 और आपने लोन दिया है 5000 यानी आपका एक्सपोर्ट रेशियो जो है उसका कितना परसेंट गया लोन तो 50 परसेंट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 10000 का और लोन ले रहे हो 20000 सॉरी 2000 तो 20 परसेंट हुआ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 10000 का और लोन ले रहे हो 8000 तो 10 परसेंट हुआ इस तरह से लोन गिना जाता जीडीपी है एक्सपोर्ट के साथ अगर हम लोग एक केस स्टडी करें जरूरत नहीं है केस स्टडी पर एक केस स्टडी करें तो ग्रीक में क्या हुआ था ग्रीक में 13 परसेंट ऑफ जीडीपी उनका लोन चला गया तो आप मुझे पूछोगे सर फिर लोन कितना होना चाहिए 5 टू 6 परसेंट मैक्स टू मैक्स 8 परसेंट आपके ओवरऑल जीडीपी के 8 परसेंट लोन फिजिबल है चार पांच है तो सोने पे सुहा जा दिवाली पे और लोन अगर 13 14 15 परसेंट है तो ना आपके ओवरऑल जीडीपी है तो दैट इज क्रंबल सब्जेक्ट आपको तकलीफ देगा फ्यूचर में जाकर और ग्रीक में ऐसा हुआ था ग्रीक में उनका जो लोन था वो 13 परसेंट ऑफ देयर जीडीपी था और जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका 3 परसेंट 2009 में 2009 में मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। कुछ साल पहले, एकदम पुरानी बात नहीं करता मैं। 18 में उन्नीस साल था मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। तो तब बारे जो लेटेस्ट ही हुई, ग्रीक गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर टर्गेट करना पड़ा, कट करना पड़ा। क्यों मालूम है? क्योंकि उनका जो लोन अमाउंट ह अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर वेलफेयर एक्सपेंडिचर टर्टल करना पड़ा काटना पड़ा सोना बाद में अगर हम लोग देखेंगे पब्लिक डेट मैनेजमेंट व्हाट इज पब्लिक डेट मैनेजमेंट पब्लिक डेट मैनेजमेंट इज अ प्रिंसिपल डेट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन ये पहला पहला प्रिंसिपल है डेट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड कोऑर्डिनेशन coordination between the country and the outside country from where you take the loan transparency and accountability there should be transparency in your each and every transaction and there should be an accountability means somebody has to bear the responsibility institutional framework Specified framework must be there. If there is no specified framework, then the problem arises. Debt strategy and risk management. Aapki debt strategy kya hoonge chai? Risk management. Risk management ka matlab hai? Agar paisa wapas aya nahi to, ye risk hai? Tab usko modify kao. Asset structure banao, cha risk kao. Aapka jo portfolio hoonge. तो इस तरह से पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो का मतलब मालूम है ना आपको मतलब पेपर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इज कॉल्ड पोर्टफोलियो 
उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो बोर्ड प्रिंसिपल ऑफ डेट मैनेजमेंट है वो आपको नहीं करना क्योंकि आपको एमसीक्यू तो एमसीक्यू में ये आने के चांसेस लगभग मिल है तो इलेवेंथ चैप्टर जो है वो है फिजिकल पॉलिसी बिफोर फ्यू मिनिट्स बैक हमने फिजिकल पॉलिसी पे डिस्कस किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिजिकल पॉलिसी मीन्स अ पॉलिसी वेयर सेक्रीफाइस ड्यू टू टैक्सेशन एंड बेनिफिट ड्यू टू एक्सपेंडिचर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की तो फिजिकल पॉलिसी ये कब इंट्रोड्यूस हुई नाइनटीन थर्टी के बाद नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में ग्रेट डेप्रिसिएशन है और पूरा वर्ल्ड शेप को दर्ल्ड एंटायर शेप ड्यू टू ग्रेट डेप्रिसिएशन विच वॉज अपन ट्वेंटी एंड नाइनटीन थर्टी गवर्नमेंट कम टू नो ओनली मॉनिटरी पॉलिसी के नॉट सर्वाइव only monetary policy cannot boost the economy so to boosting the economy you need something fantastic and that is not that is nothing but fiscal policy which government introduced now what are the functions of fiscal policy as i told you sacrifice due to taxation and benefit due to expense now the first function is aggregate demand aggregate demand is total demand of a entire nation all the sections of society it includes c plus i plus g plus x minus m c stand for consumption i stand for investment g stand for government expenditure x and m stand for export minus import so this is a basic motto of fiscal policy if you see the objective of fiscal policy the main objective is that optimum allocation of resources ऑप्टिमम अलोकेशन ऑप्टिम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आप रिसोर्स को अलोकेट करो मैक्सिमम अलोकेट करो का मतलब हाई सेक्टर से लो सेक्टर लेके जाओ सिटी एरिया से रिमोट एरिया लेके जाओ डेवलप एरिया से अंडर डेवलप एरिया लेके जाओ क्योंकि वहां रिसोर्सेस की जरूरत है ज्यादा डेवलप एरिया में रिसोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ती तो रिसोर्सेस की जरूरत कहां पड़ती है यूडीसी अंडर डेवलप कम्युनिटी में ये एक बात गांड मार लो सेकंड फुल एम्प्लॉयमेंट टू पे एट फुल एम्प्लॉयमेंट में देखना अर्थात ये मिथ है कहां भी फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो सकती ये ड्रीम है फुल एम्प्लॉयमेंट ये आइडियल सिचुएशन और हर गवर्नमेंट का एक काम है एटलीस्ट ट्राई टू क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिजिकल पॉलिसी का और एक मेन है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देख यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाइफ प्राइस स्टेबिलिटी इनकम स्टेबिलिटी demand stability etc etc a sources uh, allocation of resources if there is a cyclical function ups and downs like this exact so stop it means anyhow economic stability required stable means still still ta stable ups and downs ma you know any inflation recession now 
कभी एकदम बड़ा इन्फ्लेशन कभी एकदम ढाट रहेंगे ये सेटबैक है मेजर चेंज है ये ना इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो ही कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो आपको क्या कर रहा है इन्वेस्टमेंट के रेट बढ़ा रहे जैसे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट यानी इंटरेस्ट बढ़ाओगे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर एनी इकोनॉमी इज इट क्लियर बट आई एम सेइंग एनकरेज सोशल ऑप्टिमल पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ऑप्टिमल लेवल ऑप्टिमल लेवल इज व्हाट विथ लेस इन्वेस्टमेंट आई एम गेटिंग मोर प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमिस्टिक कम में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक कस्टमर का मतलब क्या है जो कम पैसा लेके ज्यादा कमोडिटी लेगा उसको हम लोग ऑप्टिमिस्टिक उसको प्रॉपर हिंदी वर्ड में आपको बताऊंगा जो आपको नहीं समझेगा पर्याप्त तावादी उसको प्रॉपर हिंदी वर्ड है पर्याप्त तावादी छोड़ दो इतना डीप में क्यों जाऊंगा खाली आपकी इंफॉर्मेशन की मैंने वर्ड बता दिया आपको पर इसका सिंपल मतलब है मिनिमम में मैक्सिमम ला यानी नींबू दे के बड़ा कद्दू ले लेना एक यानी पांच रुपया दे के पचास का सामान ले दिस इज कॉल ऑप्टिम रिड्यूसिंग इनकम इनिकुअलिटी मेन एम को ही है रिच और पुअर के बीच की जो इनकम इनिकुअलिटी है उसको रिड्यूस करना रिच बिकम रिच और पुअर बिकम पुअर और इकोनॉमिक सफर तो जो इकोनॉमिक सफर हो रही है उसको आपको कंट्रोल करना रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आपको कम करना है सिंपल है व्हाट इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी एबिलिटी से कम काम करना है आपकी एबिलिटी कुछ अलग है और आपको काम कम लेवल का काम मिल रहा है नहीं ऐसे नहीं पर आपकी एबिलिटी से कम मिल रहा है जो आपकी एबिलिटी है नहीं आप समझो एमबीए हो और ना आपको कुलर का काम कर रहा है आपको काम मिल रहा है पैसा मिल रहा है नो डाउट और ये आपकी एबिलिटी से मैं आपको कम तो दैट इज कॉल्ड अंडर अनएम्प्लॉय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ये थोड़ी बात है भाई महंगाई को कम करना दिन रात महंगाई बढ़ती रहती है तो इस महंगाई को कम करना है यही तो मेन फिजिकल पॉलिसी का फंक्शन है भाई अब फिजिकल पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूट में काम करते पहले बजट देश का बजट क्या वॉट इज बजट बजट ये सब बॉगेट ही सबसे आगेट मीन लेटर वॉलेट लेटर वॉलेट क्या करते हम लोग पैसा रखते हैं पैसा बिता दे इतना समझो आपके जेब में वॉलेट है लेटर का ऐसा समझो उसमें आप पैसा रखते हो पैसा निकाल दो तो पैसा रखना यानी इनकम पैसा निकालना एक्सपेंडिचर तो व्हाट इज बजट बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसके बारे में सोचना टैक्सेशन टैक्सेशन कितना आएगा किस पे लगा कौन से इनकम पे कितना टैक्स किसको हम लोग टैक्स ऑलरेडी दे किस पे जरा भी टैक्स ना लगा दिस ऑल आर द क्वेश्चन विच इज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट कैन बी सॉल्व विद द फिजिकल फॉर्म्स पब्लिक एक्सपेंडिचर वॉट टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यू आर मेकिंग वॉट शुड बी इट्स इंटेंसिटी आप कितने टाइप का पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चाहते हो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा और वो कितना तक होना चाहिए बात हो अब मैं पब्लिक डेट जब हम लोग कर्जा लेते वो कितना होना चाहिए पब्लिक डेट शुड बी फाइव परसेंट सिक्स परसेंट फोर परसेंट इंटरनल लेना चाहिए एक्सटर्नल लेना चाहिए उसके बारे में आप बताओ डिफिकल्टीज तो आपको नहीं करना है इसमें डिफिकल्टीज ऑफ फिजिकल पॉलिसी लिमिटेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी भूल जाना करना ही मत टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी प्रिंसिपल एंड साउंड फंक्शनल प्लान्स ये आपका ट्वेल्थ चैप्टर है अभी व्हाट इज साउंड फिनांस 
साउंड फिनांस का सिंपल मतलब है लेजर फेयर इकोनॉमी एल ए आई डबल एस ई जेड एफ ए आई आर ई इकोनॉमी का सिंपल मतलब है लेजर फेयर इकोनॉमी लेट लिव अलोन जियो और जीने दो खाओ और खाने दो दिस इज कॉल्ड लेजर फेयर इकोनॉमी Which was a typical feature of classical economics. ये classical economics का typical feature है. कौन सा? Laissez faire. इसका मतलब क्या है? Zero government control. On production. तो government का काम क्या है? Defence, admin, administration, civil, judiciary. ये काम छोड़के बाकी काम में गवर्नमेंट इंटरेस्ट ना है द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न लीस्ट ऐसा सो दैट वॉज नोन एज लेजर फेयर लेजर फेयर में इंटरेस्टिंग बात है उनकी थेरी है इनविजिबल हैंड आपके बुक में वो थर्ड पॉइंट में है इनविजिबल हैंड क्या है अदृश्य यानी भूत का शैतान का ऐसा नहीं इनविजिबल हैंड मतलब सेल्फ इंटरेस्ट मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है ना तो मैं ज्यादा काम करूंगा ये ज्यादा पैसा ये इनविजिबल हैंड है जो मुझे काम करने के लिए मोटिवेट कर मेरे को कम पैसा मिल रहा तो मोटिवेशन कहां से मिलेगा भाई आठ घंटा काम करके आप सौ रुपया दे रहे हो तो थोड़ी मैं मोटिवेट होने वाला अब आठ घंटा काम करो मुझे दस हजार दो देखो मेरा मोटिवेशन कितने लेवल पे जाएगा नहीं इसका मतलब है तो बात दिखती है बेटा ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रूल देखो है हर एक के लाइफ में ईच एंड एवरीबडी इज वर्किंग फॉर अर्निंग द मनी तो छुपाते क्यों होते हैं जो है वो है तो इनविजिबल हैंड का मतलब है मोटिवेशन तो इनविजिबल हैंड का मतलब है सेल्फ मोटिवेशन हम तो प्रेरणा जिसको बोलते हैं मुझे लगता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है मुझे लगता है कि मुझे आगे जाना है तो ये मोटिवेट करेगा मेरा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तो मेरे को किसी गवर्नमेंट नाम के चीज की जरूरत नहीं है कि मुझे वो कंट्रोल करे मैं खुद से ही कंट्रोल हो जाऊंगा मुझे मालूम है मेरे को प्रॉफिट कमाना है तो खुद को कंट्रोल में रहना ही पड़ेगा टैक्सेशन टैक्सेशन बहुत कम होना चाहिए मैं लेजेवेर का बता रहा हूं लेजेवेर में डायलॉग मारा जाता है द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच टैक्स लिस्ट वही गवर्नमेंट सबसे अच्छी है जो कम टैक्स मारे पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट लिमिटेड कर रहा है ना कर गरीबों को खाना खिलाना खिला गवर्नमेंट का काम नहीं है ऐसा वो लोग मानते सिलेंडर फ्री में दे उसमें सिलेंडर था भी नहीं हो बात तो अलग है पर फ्यूल फ्री में देना है कंसर्न देना ये गवर्नमेंट का काम नहीं वो प्राइवेट वाले देंगे तो गवर्नमेंट का काम क्या है भाई मैंने आपको बताया डिफेंस देश की रक्षा सिविल पुलिस ये सब मैटर एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन का और जुडिशियल ये सब छोड़ के बाकी सब चीज टैबलेट करें तो गवर्नमेंट का खर्चा बचेगा ना भाई गवर्नमेंट का खर्चा ही नहीं तीन चार मिनट में गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो लेस लेस टैक्स लेके गवर्नमेंट को चल जाएगा फिर आमदनी सौ रुपया है तो दो सौ रुपया एक कम बहुत हुआ मेरा खर्चा ही सौ रुपया है आमदनी तो सौ रुपया बहुत हुआ मैं एक्सपेंडिचर हंड्रेड रुपीज तो मैं ज्यादा इनकम क्यों कम अभी क्या हो रहा है फंक्शनल फिनांस में जो अभी का चालू है अभी का जो है फंक्शनल फिनांस उसमें क्या है गरीब का खान को खाना गवर्नमेंट पेट्रोल में कंसेशन गवर्नमेंट सिलेंडर में कंसेशन गवर्नमेंट कोई भी चीज एजुकेशन गवर्नमेंट पर्टिकुलर कास्ट को फ्रीशिप गवर्नमेंट है पर्टिकुलर रीजन को फ्रीशिप गवर्नमेंट है पर्टिकुलर लोगों को पूरा खाना पीना सब बंदोबस्त गवर्नमेंट है एजुकेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट रोड गवर्नमेंट रेलवे गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट बिजनेस गवर्नमेंट उसमें गवर्नमेंट का खर्चा कितना बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को आमदनी बढ़ानी पड़ेगी ना इसीलिए फंक्शनल फिनांस में एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है इनकम भी ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट को टैक्स के अलग अलग वे ढूंढने पड़ते भला करे लेजे फेयर का उस समय अच्छा था द गवर्नमेंट वॉज बेस्ट विच टैक्स लीज तो पॉसिबल था फंक्शनल फिनांस में 
ये पॉसिबल नहीं है फंक्शनल फिनेंस से 1920 के बाद जेम केंस कांति के नाम से जेम केंस उन्होंने फंक्शनल फिनेंस एसीपी गो जेम केंस इन्होंने फंक्शनल फिनेंस का कांसेप्ट लाया क्योंकि 2020 हमने बताया था आपको डिप्रेशन आया 1930 में मैंने आपको बताया था 1930 1920 में डिप्रेशन 1930 वो फिस्कल पॉलिसी आ गई वहां गवर्नमेंट का रोल बढ़ा और गवर्नमेंट का रोल बनने के बाद फंक्शनल फिनेंस का भी रोल बढ़ा तो फंक्शनल फिनेंस क्यों आया मार्केट फेल हुआ डिप्रेशन की वजह से सेकंडली फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का काम इंपॉर्टेंट हुआ बजट एक नई कांसेप्ट आई मैंने बोला आपको सब चीज गवर्नमेंट को ही देखनी है तो गवर्नमेंट को बजट बनाना पड़ेगा इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा यानी गरीब अमीर सबको प्रॉपर इनकम मिले तो गवर्नमेंट का काम क्या है अमीर से पैसा निकालना गरीब को देना ये काम गवर्नमेंट कर रहा वेलफेयर कैपिटलिज्म सबका वेलफेयर करे सबको डेवलप करे गरीब से गरीब अमीर से अमीर सबका वेलफेयर बहुत जरूरी है सो दैट इज कॉल्ड वेलफेयर कैपिटलिज्म सोशल ऑब्जेक्टिव सोशल डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव सो ओवरऑल द फिजिकल पॉलिसी is comes under broad aspect is it clear types of fiscal policy ye aapko nahi karna types of fiscal policy mat karna phir bhi automatic stabilizer distribution stabilizer ka farak samajh le na phir bhi bata raha hu main टोमेटिक स्टेबिलाईजर का मतलब है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिस्पॉन्स टू चेंज इन नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करते हैं जैसे ऑटो मोड में डालते हैं हर चीज ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेते हैं ऑटो स्क्रीन मोड होता है लाइट के हिसाब से मोबाइल अपना स्क्रीन एडजस्ट कर देता है आपका एसी में भी ऑटो मोड होता है अगर ज्यादा कूलिंग हुआ तो एसी अपना मोड चेंज कर लेती है उस तरह से ऑटो में गवर्नमेंट इनकम एक्सपेंडिचर को खुद से एडजस्ट करती है डिस्क्रिप्शन में क्या होता है डेलिबरेट आपको टैक्सेस एक्सपेंडिचर ये जबरदस्ती करनी पड़ती है जैसे डेलिबरेट आपको पढ़ाई करना है बोलना पड़ता है डेलिबरेट पढ़ाई करो यार पढ़ाई करो जबरदस्ती करनी पड़ती है उस तरह से गवर्नमेंट जब जबरदस्ती करती है दैट इज डेलिबरेट तो ये आपका ट्वेल्थ चैप्टर पूरा हुआ अब मंगलवार को थर्टीन फोर्टीन अपना पोर्शन कर